हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीरीज और आज की वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल का अगला पार्ट वोकेबलरी सेक्शन में सिनोनियम एंटोनियम मीडियम फ्रेजेस और हमारे होंगे एमसीक्यू तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और साथ में जिस जिस ने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को और साथ ही में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पिछले जो हमने वीडियो कोट की थी तो उसमें हम द के यूज पढ़ते थे ना तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं द जो है कोई भी स्पोर्ट्स कप होंगे या ट्रॉफीज के जो नाम होते हैं उनके आगे लगता है जैसे मान लीजिए द डूरेंट कप ठीक है तो ये क्या है ये एक ट्रॉफी का नाम मान लीजिए आप है ना या फिर आप बोलो द संतोष ट्रॉफी या फिर हम बोल सकते हैं द डेविस कप द थॉमस कप द उब कप द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप तो जैसे भी है हमारे इन सब के आगे क्या लगेगा द लगेगा इन इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 2011 तो वर्ल्ड कप एक स्पोर्ट कप है तो इसके आगे क्या लग गया आपका द लग गया ठीक है सब बल अगले रूल पे चलते हैं बिफोर द आर्म फोर्सेस तो जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस होती है डिफेंस में तो उन सब के आगे हमारा द लगता है ठीक है द आर्मी द नेवी द एयरफोर्स आगे द लगता है वॉर्स के आगे ठीक है जैसे मान लो द सिविल वॉर द बैटल ऑफ पानीपत रिवोल्यूशन द फ्रेंच रिवोल्यूशन ठीक है एम्पायर द ब्रिटिश एम्पायर द मुगल एम्पायर आगे एजेस एजेस द मिडल एज मिडल एजेस द न्यू स्टोन एज हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है सेंचुरी द टेंथ सेंचुरी तो जितनी भी सेंचुरी का अगर सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे तो सेंचुरी के आगे द लगेगा डायनेस्टी द मुगल डायनेस्टी जितनी भी डायनेस्टी होगी अगर हम उनके बारे में मैंशन करेंगे तो उनके आगे क्या लगेगा द लगेगा हिस्टोरिकल इससे आप ये भी समझ सकते हो कि कोई भी जैसे हिस्टोरिकल कोई बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट जो इवेंट होगा वो उनके आगे आपका क्या लगेगा द लगेगा ठीक है ओके आगे आप देखो मैंने एक में लिखा है लैंग्वेजेस और एक में लिखा है नेशनलिटी इन सेंस ऑफ लूरल ठीक है तो इसको मैं इकट्ठे आपको समझाती हूँ कि मैंने एक साथ क्यों लिखा है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो है जहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है वो मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगी अगली वीडियो में करवाऊंगी ठीक है लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि मैं ये चीज आपको इकट्ठे समझाना चाहती थी तो देखिए नेशनलिटी पहले नेशनलिटी पे आइए अगर मैं बोलूँ एन इंडियन तो चलेगा है ना द इंडियन तो भी चलेगा अगर मैं इंडियंस बोल दू तो भी चलेगा लेकिन अगर मैं द इंडियंस बोल दू तो और द इंडिया बोल दू एन इंडियन ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैं एक इंडियन के बारे में बोल रही हूँ द इंडियन मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो कोई वर्ड है तो जैसे मान लो एडजेक्टिव कोई वर्ड है तो एडजेक्टिव के साथ जब मैं द लगा दूं तो वो पूरी क्लास बन जाती है ना तो वो वही चीज है कि इंडियन अगर कोई वर्ड है उसके साथ मैंने द लगा दिया तो ये पूरी क्लास बन गई तो ये मैं बहुत सारे इंडियन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है तो ये भी ठीक है इंडियन प्लूरल लगा दिया ठीक है द इंडियन गलत है वही क्योंकि द भी आपका अगर इंडियन द इंडियन जैसे यहाँ पे था तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द इंडियन इज इक्वल टू इंडियन ठीक है तो ये गलत हो गया द इंडिया क्योंकि हम इंडिया के आगे द नहीं लगाएंगे हम कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जिनका नाम प्लूरल फॉर्म में हो या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जिनका नाम हो तो उनके आगे हम द लगाते हैं अब ये तो होगी नेशनैलिटी ठीक है तो हमें पता चल गया कि नेशनलिटी जब इन सेंस ऑफ प्लूरल हम बात करेंगे तब हम द लगा सकते हैं प्लूरल ये नहीं कि एस लगा दिए किसी के आगे जैसे इंडियंस लगा दिए तो द लगा दो मतलब इंडियन के आगे मैं द लगा दूँ तो वो उस चीज में जैसे द इंडियन द चाइनीस द इंग्लिश द इंग्लिश किन के बारे में बात कर रही हूँ जो ब्रिटेन में रहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में जितने भी लोग रहते हैं उनको हम इंग्लिश बोलते हैं अब वही बात अगर मैं लैंग्वेज की करूँ अब इंडियन की कोई लैंग्वेज इंडियन कोई लैंग्वेज का नाम नहीं है ठीक है जैसे मान लो कि इंडिया की लैंग्वेज है हिंदी तो हिंदी की आगे द नहीं लगेगा लैंग्वेजेस के आगे कभी भी आपका द नहीं लगता है नेशनलिटी के आगे लग सकता है लेकिन वो वही की अगर वो क्लास रिप्रेजेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइनीज अगर हम एज अ लैंग्वेज लिखेंगे तो हम कभी भी उनके आगे द नहीं लगाएंगे वही इंग्लिश हम जब एज अ लैंग्वेज लिखेंगे हम कभी भी द नहीं लगाएंगे अच्छा इसका एक आप एग्जांपल देखो जो चाइनीज आर वेरी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ठीक है कि चाइनीज बहुत कंजर्वेटिव होते हैं 
तुम ये मैं सभी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है तो ये नेशनलिटी को डिनोट कर रहे हैं लेकिन जब मैं लिखूंगी चाइनीज इज एन ईजी लैंग्वेज तो ये साफ पता चल रहा है कि ये एज ए लैंग्वेज बात कर रही हूँ तो यहाँ पे इसलिए द नहीं लगेगा ठीक है आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी आगे बढ़ते हैं ना भूलने वाले कुछ और रूल्स है हमारे द के लिए कि द जो है हमारा वो यूज होता है डबल कंपेरिजन में ठीक है एज एन एडवर्ब डबल कंपेरिजन का एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रॉपर नाउन को हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ एक स्पेशल बट प्रॉपर नाउन को एक सिंपल प्रॉपर नाउन से जब हम कंपेयर कर देते हैं उन दोनों को एक पॉइंट में लाके खड़ा कर देते हैं तब भी उनके आगे क्या लगेगा द लगेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे है कि जब द एज एन एडवर्ब यूज होता है तो वो कैसा होता है क्या आप एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स जब एक मतलब एक राइम टाइप बन रही होती है जब हमारे सेंटेंस में ठीक है और यहाँ पे जो आ, हमारी जो डिग्री होती है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है ठीक है लेकिन इस केस में जब इन दोनों में एक राइम टाइप बन रही हो जब द हम एक एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हो सेंटेंस में तब यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी द लगा सकते हैं ठीक है थीके? The more he gets, the more he wants. The higher we go, the the cooler we feel. तो आप समझ रहे होंगे higher is the comparative degree. तो जो ये जो एक राइम टाइप बनती है कि जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे वैसे वैसे है तो ऐसा होता जाएगा तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आपका कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपका क्या लगता है द लगता है इस टाइप के केस में ठीक है अगला समझते हैं कंपेरेटिव डिग्री में द एक और केस में लगता है जब हमें दो में चॉइस करनी हो के? कैसे अब कंपेरेटिव डिग्री वैसे क्यों यूज की जाती है जब हम दो पर्सन भी कंपेयर करते हैं ठीक है शी इज शी इज बेटर देन हर सिस्टर जब हमने दैन लगा लिया तो हमने हमें पता चल गया कि हमने ये कंपेयर कर दिया लेकिन अब मैं इसको किसी और तरीके से लिखू शी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ कि वो उससे बेटर है लेकिन यहाँ पे मेरे पास चॉइस है तो मैं क्या बोल रही हूँ जब आप दैन लगेगा आपको कंपेटिव डिग्री के साथ द लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब आपके पास चॉइस है तब आप उसमें द लगाओगे आगे बढ़ते हैं द हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के पहले कौन कौन से सेम और होल सेम और होल जब भी हम किसी सेंस में यूज करते हैं तो उनके आगे हम द लगाते हैं ठीक है किसी को किसी चीज को एम्फोसाइज करते हुए जो बोलते हैं इन वर्ड्स के बाद में आपका द लगता है कैसे अब ये चीज हम एग्जांपल से समझें अब आप अपने सामने कुछ सेंटेंस देख रहे हो सबसे पहले देखो द होल क्लास इज अपसेंट ऑल द गर्ल्स आर नॉट हियर बोथ द सिस्टर आर वेरी ब्यूटीफुल दिस इज द सेम ड्रेस डेट माई मदर गिफ्ट रेट मी अब सबसे पहले देखो द होल क्लास ठीक है तो मैंने आपको बोला कि जब भी होल आप वर्ड यूज करते हो ठीक है एज ए ऑब्जेक्टिव ठीक है तो हम क्या करेंगे होल एक एडजेक्टिव है ना क्लास को क्या कर रही है के बारे में बता रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपका होल से पहले आपका क्या लगेगा द अब एडजेक्टिव ऑल द गर्ल्स ठीक है अब यहाँ पे ऑल के बाद द लगेगा ठीक है एडजेक्टिव ऑल और बोथ के बाद हमारे जब ऑल एंड बोथ हमारे एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं तब हमारा क्या लगता है ऑल के बाद द लगता है All are both के बाद लेकिन जब सेम एंड होल हमारे एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं तब उनसे पहले द लगता है जैसे बोथ के बाद में द लगेगा बोथ द सिस्टर्स एंड दिस इज द सेम ड्रेस देखो दिस इज द सेम ठीक है ड्रेस एक नाउन है सेम एडजेक्टिव है और इसके आगे हमारा लग गया द ठीक है ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में ही यूज हो रहे हैं ये एज ए नाउन भी यूज हो जाते हैं लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जब भी ये वाले जो वर्ड्स होंगे वो एज ए एडजेक्टिव यूज होंगे तो सेम और होल से पहले द लगेगा और ओल एंड बोथ के बाद में द लगेगा देखो जैसे मैं जब लिख रही हूँ ओल एर अबसेंट तो यहाँ पे ऑल क्या है यहाँ पे ऑल एडजेक्टिव नहीं है लेकिन जब मैं बोल रही हूँ ओल द फ्रेंड्स Have gone. तो यहाँ पे फ्रेंड्स के आगे जो ऑल लगा वो एज ए एडजेक्टिव काम किया 
कि ना आपको पता है ना कि नाउन है आपका नाउन से पहले जो वर्ड उसके बारे में कुछ डिफाइन करता है या फिर उसकी विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है ठीक है आई होप ये रूल आपको समझ आ गया होगा अच्छा कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी ठीक है उनके आगे द लगेगा जैसे देखिए द बीजेपी द कांग्रेस पार्टी द आम आदमी पार्टी हम लोग नॉर्मली हम इनको एज इस सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हमें पॉलिटिकल पार्टीज के आगे द लगाना ही पड़ेगा और भी द के बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं जिनमें द लगता है लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सब करवा दिए हैं बाकी अगर आगे चल के लगेगा कि ऐसा कोई रूल है तो हम लोग कर लेंगे साथ साथ में ठीक है आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी सेक्शन में आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा बाई फर्केट बाई जो वर्ड है उसका क्या मतलब है बाई मतलब बाई मतलब टू ठीक है और फर्केट मतलब डिवाइड मतलब किसी चीज को दो भागों में बांट देना अब आप ये पिक देखो तो ये रास्ता है आपका जा रहा है और इसको आगे जाके हमने दो रस्तों दो भागों में बांट दिया है ना एक इधर चला गया इधर कर दिया मतलब हमने इस रोड को क्या कर दिया हमने इसको बाइफोकेट कर दिया ठीक है अब ये डाई देखो डाई जैसे वाई मैंने बोला ये एक रूट वर्ड है एज ए आपका प्रिफिक्स यूज होता है ठीक है तो आपका डाई भी एज अ प्रिफिक्स यूज होता है तो इसका मतलब भी आपका क्या होता है इसका मतलब भी टू ही होता है ठीक है टू ट्वाइस या डबल ठीक है डाइवर्स जो वर्ड है आपका इसका मतलब भी हुआ एक दूसरे से अलग हो के किसी अलग अलग जगह पे चले जाना ठीक है मतलब आप ये रोड के बारे में बोल सकते हो लाइन्स के बारे में या फिर जैसे डायरेक्शन के बारे में ठीक है ऐसे बोल सकते हैं या फिर एटीट्यूड के बारे में ओपिनियंस के बारे में डिवाइड बन जाना बाई भी बीच में से काट देना दो भागों में बांट देना सेपरेट अलग कर देना ब्रांच आपको पता है कि एक ट्री है तो उसकी अलग अलग ब्रांच बन जाती है तो मतलब सेपरेट हो जाना ठीक है आगे देखिए इसके एंटोनियम क्या होंगे ये सारे अगर ये बाइफोकेट का मतलब अलग हो जाना होता है तो एग्री मतलब सहमत होना हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब अगर हम सिनोनियम पढ़े तो इसका मतलब डिस भी हो सकता है ना कम्बाइन ऑब्वियसली इकट्ठा कर देना उस चीज को ठीक है तो ये आपके आगे बाइफोकेट आई होप आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट ठीक है इसको पहले आप पिक देखो ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग ऐसा लग रहा है पिक को देख के कि ये कुछ श्रद्धांजलि टाइप कर दे रहे हैं किसी को ठीक है तो हम श्रद्धांजलि क्यों देते हैं किसी को जब हम किसी को क्या करते हैं हम किसी को याद करते हैं ठीक है तो ये लोग किसी को याद कर रहे हैं तो कमेमोरेट का मतलब भी क्या होता है याद करना मेमोरियलाइज सेलिब्रेट करना वो डेथ डेथ हो सकती है किसी की किसी की एनिवर्सरी हो सकती है जैसे कोई टेरर अटैक होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं हमारे बहुत ज़्यादा आर्मी के जो आर्मी मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी शहीद हो जाते हैं है ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं उनको बाद में क्या करते हैं श्रद्धांजलि देते हैं हम उनको याद करते हैं तो डेट इज कमेमोरेट ऑब्जर्व करना किसी दिन को मनाना रिमेम्बर याद करना सोलमनाइज so, ये भी सोलमनाइज का मतलब भी आप मनाना ही बोल सकते हो या फिर किसी किसी रिलीजियस तरीके से उस चीज को करना शाम को मार्क करना सल्यूट करना ये सब एक आ, किसी को याद करने के तरीके हैं ठीक है देन इसके सिनोनियम में आएगा अगर आप किसी को याद करते हो तो ऑब्वियसली उसका जो उसका एंटोनियम होएगा वो होगा इग्नोर भूल जाना इग्नोर मतलब बिल्कुल परवाह नहीं है फॉरगेट भूल जाना ओवरलुक कोई फर्क नहीं पड़ता डिसरिकार्ड हम उस चीज को रिगार्ड ही नहीं करते हैं तो ये आ गया आपका नेक्स्ट वर्ड पे देखो प्रोलोंग ये जो वर्ड है इसके मतलब में ही आपको क्या मिल रहा है इसके मतलब में ही लोग ठीक है तो ये जो लेडी है ये बहुत टाइम तक कंप्यूटर के पास बैठी है तो अब क्या है ये थक गई है ठीक है मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये एक ही काम कर रही है तो उसका मतलब होता है प्रोलोंग का मतलब होता है जब कोई काम कंटिन्यू चलता रहे फॉर लॉन्ग टाइम ठीक है डिले ज्यादा देर लगाना लेंथ देन उसको खींचना परपेचुएट सेम मीनिंग कि किसी चीज को लंबे खींचते रहना कंटिन्यू आपको पता है कंटिन्यू करना स्टॉल मतलब किसी काम को लंबे समय तक खींच के रखना या फिर ना करना उसको आ, मतलब रोक के रखना प्रोट्रेक्ट का मतलब भी होता है कि किसी चीज को बहुत लंबे समय तक मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है उससे भी लंबे समय तक खींच के रखना उस चीज और एलोंगेट का मतलब भी होता है किसी चीज को लंबे कर देना ठीक है इसके जो एंटोनियम होंगे वो होंगे एडवांस मतलब जल्दी खत्म करना एक्सपेडाइट मतलब किसी काम को जल्दी जल्दी करना 
एब्रीब्रेट मतलब किसी काम को छोटा कर देना किसी चीज को छोटा कर देना आज का हमारा इडियम है मेक नो बोन्स अबाउट क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है हैव नो हेजिटेशन इन स्टेटिंग और डीलिंग विद समथिंग ठीक है जब मेक नो वॉन्ट्स अबाउट मतलब कि आपको कुछ भी जब आप बोल रहे हो या फिर किसी चीज के डील करते हो तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है आपको जैसा लग रहा है आप वैसा बोल रहे हो आपको जैसा मतलब बोलना है और वैसा बोल रहे हो उनको ठीक है आपके मन में कोई झिझक नहीं रख रहे हो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा श्योर और डेफिनेट इसमें आप एग्जाम्पल देखो रिया मेक्स नो बोन्स अबाउट हर एनमिटी विद ड्रामा मतलब रिया अपने मन में कोई हेजिटेशन नहीं रखती है मतलब ओपनली कि हाँ एनमिटी है अगर उनके बीच में कुछ है दुश्मनी टाइप तो है मतलब कोई झिझक नहीं रखती है उसके लिए ठीक है एक और एग्जाम्पल देख सकते हो ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज प्लान टू कट एक्सपेंसिस मतलब एक्सपेंसिस को कम करने के लिए उसके मन में कोई डाउट नहीं है ठीक है वो बिल्कुल श्योर है डेफिनेट है कि वो क्या कर रहा है एक्सपेंसेस को कम कर रहा है आगे देखते हैं आज एमसीक्यू में आपका है पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि है क्या ये ओके जया डैश द वर्डिंग एट द वेरी लास्ट मिनट ठीक है ये आपको बताइए क्या है ये है आपके फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जैसे जो वर्ब होता है उसके साथ जो आपका वर्ड है वो आपके एक्चुअल वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देता है कॉल जैसे आपको पता है कि कोल्ड सब में कॉल को लिखा है तो कोल्ड का मतलब होता है बुलाना लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब वर्ड्स का मतलब है बुलाना है अगर आप यहाँ पे देखो तो जया डैश द वेडिंग एट द वेरी लास्ट मिनट क्या मतलब होगा कि जया ने मे बी अपनी वेडिंग लास्ट मिनट में क्या की होगी ऑब्वियसली वेडिंग प्लान तो करी नहीं होगी इसका मतलब यहाँ पे कुछ आएगा कि जया ने लास्ट मिनट में क्या किया होगा अपनी जो वेडिंग है उसको क्या कर दिया होगा कैंसिल कर दिया होगा तो इसमें से हमें कैंसिल मीनिंग का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए तो उसके लिए हमें पहले एक एक करके हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कॉल्ड अवे कॉल्ड अवे का क्या मतलब होता है कॉल्ड अवे का मतलब होता है टू आज समन टू लीव अ प्लेस ठीक है जब आप किसी को कोई आ, मतलब बाय मैसेज और बाय टेलीफोनिकली किसी पर्सन को बोलते हो कि आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी या फिर मतलब किसी को अपने से दूर जाने के लिए बोल देते हैं अब ये का मतलब भी आपको पता है कि दूर होता है ना दूर करना जब हम किसी को कोल्ड बैक बोलते हैं कोल्ड बैक किस सेंस में यूज होता है किसी को वापिस आने के लिए बोलते हैं जब हम ठीक है जब हम उनको बुलाते हैं कोल्ड बैक और कॉल बैक हम टेलीफोन के उसमें भी आ, के कॉन्टेक्ट में भी यूज कर सकते हैं ना कि कॉल बैक कर देना हमें देन कोल्ड कॉल्ड ऑफ कोल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल किसी चीज को कैंसिल कर देना किसी चीज को डाइवर्ट कर देना तो अब हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो ये होगा जया कॉल्ड ऑफ द वर्डिंग एट द वेरी लास्ट मिनट अब कॉल्ड एट का मतलब भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कोल्ड एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह में रुकना जैसे मान लो कि ट्रेन जा रही है तो ट्रेन कोल्ड एट अमृतसर For few minutes, this type of thing. Okay, yeah. Then I called at that store where the item I'm looking for is out of stock. So this type of use can be used. Okay, in some place, we can stop for a little while. Okay. Next question: Empathy. Empathy is a synonym, and your option is this. Empathy is a synonym. Before we know this, we need to know the meaning of it. So empathy means what? Empathy means what? Sahanubhuti. Sahanubhuti. So now we will know this. मतलब होता है जब हम किसी की क्या करते हैं हम किसी की निंदा करते हैं ठीक है तो दैट इज नॉट सिनोनियम ऑफ एम्पथी अगला वर्ड है बेनेवलेंस और इसका मतलब होता है काइंड काइंड एक्ट बोल सकते हो आप इसको काइंडनेस तो आपको दिख रहा है कि एम्पैथी का मतलब जो सिनोनियम है वो बेने हो सकता है ठीक है हम एनिवर्सिटी पे भी देख लेते हैं कि एनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है एनिवर्सिटी का मतलब होता है हमारा एनिमिटी ठीक है दुश्मनी शत्रुता द्वेष रखना किसी के प्रति तो आप इन तीनों वर्ड्स को रैंक को डिस्पेरेज और एनिवर्सिटी को आप इन एम्पैथी के एज अ एंटोनियम ले सकते हो और वेलेबल आपका हो गया इसका सिनोनियम
नेक्स्ट में बढ़ते हैं अच्छा इस जो आपको ये मिल रहा है यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा है तो इसमें एक एरर है तो विल फाइंड आउट क्या है कॉफी वी यूज टू गेट इन द ए बी कैफे वॉज नेवर टू अवर टेस्ट कॉफी वी यूज टू गेट इन द ए बी कैफे वॉज नेवर टू अवर टेस्ट तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ठीक है कॉफी वी यूज ओके तो मैंने आपको बोला अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक जनरल केस बताया था एक पर्टिकुलर केस जरा जल्दी से मुझे बताओ कॉफी भी यूज टू गेट इन द ए वी कैफे मतलब ये चीज इस चीज को डिफाइन कर रही है पर्टिकुलरली कॉफी कहाँ की है ए वी कैफे की है तो इट्स मीन ये जो कॉफी है इट्स नो लॉन्गर जनरल केस लेकिन ये क्या है पर्टिकुलर केस इसलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए द चाहिए तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ए क्योंकि ए पार्ट में हमारा क्या है एरर है अगला क्वेश्चन है आपका फिलअप ओके आर्टिकल से रिलेटेड ही है पहले पढ़ते हैं At that time, I had dash unusual problem and later on dash problem got solved. Okay. सबसे पहले हम अभी ये वाले ऑप्शन पे देखते हैं कि क्या आएगा I had dash unusual problem. मतलब प्रॉब्लम एक है तो मतलब या तो आपके पास ए आएगा या तो एन आएगा क्योंकि मैंने द का कोई ऐसा रूल आपको बताया नहीं यहाँ पे आपका प्लूरल में आपके पास द आ गया इस इस केस में ठीक है तो ए या एन तो ऑब्वियसली कौन कौन सा रूल था आपका वो भी जाऊँ और प्रोनाउंसिएशन अन यू वोबल साउंड है और प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है अन अ यस तो यहाँ पे क्या लगेगा एन लगेगा आई हैड एन अनयूजल प्रॉब्लम एन लेटर ऑन तो सबसे पहले देख लेते हैं ए एक तो ए में आपका एन है और एक तो सी में आपका एन है तो मतलब यहाँ पे यहाँ तो ए आएगा यहाँ तो दो आएगा एंड लेटर ऑन डैश प्रॉब्लम गोट सॉल्व अ प्रॉब्लम गोट सॉल्व ठीक है मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम एक है लेकिन मैंने आपको जब आर्टिकल्स के रूल करवाए थे तो एक और बात बोली थी कि जब हम किसी के बारे में पहले सेंटेंस में कुछ मैंशन कर चुके हैं तो दूसरे में हम दूसरी बार उस चीज़ को मैंशन करते हुए हम उसको एम्फोसाइज करते हैं उस चीज़ को ठीक है जैसे मैंने बोला कि मेरी एक प्रॉब्लम है देन फिर वो प्रॉब्लम ठीक है हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वैसे ही वी विल एम्फोसाइज ऑन प्रॉब्लम तो वी विल एम्फोसाइज ऑन डेट प्रॉब्लम मतलब द प्रॉब्लम ठीक है एट डेट टाइम आई हैड एन अनयूजल प्रॉब्लम एंड लेटर ऑन द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा नेक्स्ट ग्रिगेरियस एक ऐसा पर्सन होता है ये एक एडजेक्टिव है ना जब हम किसी को किसी की तारीफ के लिए किसी को किसी की विशेषता करने के लिए जब कोई वर्ड यूज करते हैं ये वैसा वर्ड है ग्रिगेरियस वर्ड ठीक है तो इसका क्या मतलब है ये ऐसा पर्सन है जो बहुत सोशल है सोशल मतलब ये लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करता है सामाजिक पर्सन जिसको हम बोलते हैं इसको कंपेनियनशिप बहुत ज्यादा पसंद है फ्रेंडली बोल सकते हो आप इसको और अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके इंटोनियम क्या होंगे तो अगर एक पर्सन फ्रेंडली है तो दूसरा फ्रेंडली दूसरा पर्सन फ्रेंडली नहीं होगा मतलब वो रिजर्व होगा और क्या होगा वो अनसोशलेबल होगा ओके थैंक यू सो मच सब्सक्राइब माई चैनल शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच